Все. Ik heb sympathie, maar niet genade, niet mijn vriend. Dankie, dankie, dankie. Belinda. Zij, daar, zij, daar, zij. Ha! Yes! Wat? Dit is awesome. Belinda, wat staan daar? 2000. 2000, jij schuldt mij 2000. Zo so, lijkt like dit. Goed. Kijk hier dit nu. Je kan maar daar drie geel strijkjes mee. Niet die nootjes, niet die strijkjes. Daar hier is het dan gewoon. Je is gewoon een paar jaar meer. Ik weet dat ik dit ga krijgen, maar deze wel los. Ik zal voor je bed maar beloven, niks, zuster. Dit is nu een Monopoly. Jullie zien, dit is een bordspel nee, met reels. En um, die wet is zo, so, hij heeft zeker reels. En uh, ons moet hij reels uit. Maar die is het gekomen, hij heeft voor ons. Iets niets gebring. Ons kan vanuit beginsels leef. En uh, dankie vader. Ons het te leer soos met die monopolie. Waar ons mekaar uitbuit nie. So, ek gesels oor vrijgevigheid. Imagine net as dit deel van monopolie was. Hm. Net soos met een monopolie spel waar je alles in zit om te winnen en uh, jouw oppositie wil laat bankrot speel zodat so jij die heerschappij oor die boord kan nemen. Zo so wordt ons baie keer getekend in ons levens door ons harte. En is ons eie koninkryk is voor ons belangrijk en hoe ons uitdrukking vindt in die leven en ons talenten en al die goed wat ons naar die tafel te brengen. Maar daar is een ander deel wat die Heere vir ons gebring het. En in hierdie vallou reeks praat ons juist daar dat alles wat ons doen is ons volgelinge van Jezus Christus. Dit is nie net die gezegde van what would Jesus do nie, maar dit gaan oor een oortuiging in my en jou hart. En een area wat 
my in jou so veel kan laat toets of so kan laat sien waar ons werkelijk waar bezig is om in te sak in ons levens met dit wat ons glo is hoe ons dit spandeer wat ons het nie net finansies nie maar ook tyd ook ons talente in elke deel van ons bestaan Het gaan oor rentmeesterskap rentmeesterskap gaan oor om namens 'n eienaar in te tree vir iets Dis amper soos, het klomp aandeelhouers wat de maatskapie het, maar hulle stel een persoon aan in die maatskapie om beheer te neem van die maatskapie. Die persoon het een sekere, het een sekere stel um, talente en het geleer en homself bekwaam om daar die maatskapie uit te brei en na die beste van sy vermoe te bestuur en te lei vir die toekomst. So ook het die Heere vir my en jou die geleentheid gegee om in sy koninkryk te kan instap en vanuit sy koningskap en sy koninkryk te kan heers. Ek dink wanneer ons praat oor vrygevigheid en ons sien dit nie vanuit die perspektief van die koning van die himmel en aarde wat my en jou die vermoe gee om hierdie koninkryks lewe te kan neersit eers in ons harte en dit te kan laat manifesteer in ons omgeving nie, dan raak hierdie ernstige wettiese saak en dan raak het een ongemakkelijke situasie. Ek wil vandag specifiek met jou gesels oor vrygevigheid. Hoe leef ek as een koningskind in hierdie koninkrijk? Ek wil vir jou gedeelte lees in Lukas, in Lukas 17 is een verwysing juist na hierdie koninkryk, wat Jezus te sê het oor hierdie koninkryk. In vers 20 lees ek, en toe hy dier die fariseers gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en sê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie want die koninkryk van God is binnen in julle. Wanneer ons bid, en ons bid die onse vader, is het vir my so interessant, dat die eerste ding wat ons erken, is laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet. Godse wil en sy koninkryk, is juist dit wat ons vraag, dat dit in ons levens manifesteer. En dan op die einde, dan bid ons, want aan u behoort die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Die, selfs die onze vader is in hierdie, hierdie erkenning van God als koning en Godse wil dat dit wat in sy heerskapie gebeur ook in ons levens moet manifesteer. En nou kom Jezus en hy sê vir hierdie fariseers, hierdie koninkryk is nie iets daar nie, dit is nie om jou nie, dit is binnen jou. Wanneer ek dit snap, dan begin ek anders kyk na my eie leven. Ek begin een ander perspektief hee. Ek begin vanuit de hoorwaarde na my leven kyk. Dis nie net een kwestie van, ek moet vrygevig wees, anders te gaan ek God kwaad maak. Jy sien wat die Heere eindelijk vir hulle sê is, jylle het al die kapasiteit om die volheid uit te leef, as jy vanuit my leven leef. En dis die prentjie waarmee ons ook dit wat in Matthies 6 staan moet verstaan en ek, ek wil graag hier ons moet een bykie daarna gaan kyk. Ek lees uit die Afrikaanse oudvertaling vir jou. En dis een redelike gedeelte, maar ek wil by een paar stikkies net stilstaan. Dis is in die bergpredikasie en Jesus is bezig om lering te gee oor wat God die Vaderse wil is. En nou kom hy in vers 19 en hy sê, Moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Hy, hy bring onmiddellike contrast tussen ons aardse bestaan en die aardse manier hoe ons na dinge kom kyk en hy, hy bring dit in contrast met die koninkryks denke wat God vir my en jou oordroom. Hy sê verder in vers 20, maar maak vir jylle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jylle skat is, 
Daar zal jullie hart ook wees. Jezus is bezig om, om een fondatie te leggen voor een redenatie, voor een oortuiging. Hij zei niet net dat die behoefte van die mens eindelijk zo so ver kort schiet aan wat God voor ons beplan het. Maar hij waarschuwt ons dat dit wat ons, wat ons belangrijk acht, dit wat ons focus gaan wees. Als mijn my, my schat in, in Godse koninkrijk is, als die waardes en dit wat ik wil bereiken, en dit wat ik wil zien, wat rarig voor mij echt is, als dit in die koninkrijk is, dan betekent dit mijn focus gaan zoen toe gaan. Als het op mijzelf is en mijn eigen behoeftes, is, dan gaan alles naar dit toe gaan. Jij spandeert jouw tijd en geld aan dit wat voor jou belangrijk is. Dan gaan hij verder en hij zegt: Die lamp van die lichaam is die oog. Als je oog dan reg is, zal jouw hele lichaam verlig wees. Hoe kijk ik en jij naar die leven om ons? Hoe kijk ik naar mijn eigen leven in perspectief met die groot heel al in Gods plan voor mijn leven? Hij gaat verder en hij zegt: Maar als je oog verkeerd is, zal je hele lichaam donker wees. Als dan die lucht in jouw donkerheid is, hoe groot is die donkerheid? Is het een vergelijking van een verlorenheid, een, een, een onvermoe om iets te kunnen zien? En dis hoe hierdie, hierdie hele prentje van Godse voorziening en, en die manier hoe God wil hee, ons moet kijken naar zijn voorziening en hoe ons deel wordt van zijn voorzieningsplan en een wereld om ons, is, is iets wat jij die lucht nodig het, jy het openbaring nodig daaroor, dis nie net, dis nie net een wetische iets nie, dit is iets wat een lucht in jou leven aanskakel, wat alle duisternis, alle alle die strijdigheid, alle die mekaar spul, kom wegblaas, omdat die waarheid zichtbaar wordt. Dat is wat hij hier zei. Hij gaat in vers 24, wil ik vir jou lees, hy sê, Niemand kan twee jere dien want of hij zal die een haat en die ander lief he, en of hij zal die een anang en die ander veracht. Jelle kan niet God en mammon dien hij praat hier van een afgod. Hij zei, is, is twee polen in my, my en jouw leven. Die, die een is de Heer, en dit betekent die koninkrijk. Jij is deel van zijn koninkrijk. Jij is deel van zijn droom over jouw leven. En alles wat jij doet is dier week. Al jouw jou toekomstplannen is gefocust vanuit de perspectief dat ik weet, ik is kind van God. Ik is een mede-erfgenaam. Ik is een heerser, saam met Christus. Hij wat in mij woon, is die een wat heers in mijn leven. Hij is die een wat die deurbraak bring. Nou kom in vers 25, nadat hij hier die fondatie geleed van eerstens ons moet focus op die rechte plek. Ons moet ons schat het op die rechte plek plaas. Nou kom hij en hy begin praat van zijn voorziening en hij zei: daarom sê ek vir julle, moet niet kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle lichaam, wat julle sal aantrek nie. Is die leven niet meer als die voedsel en die lichaam als die kleren nie? Kijk naar die voels van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skiere nie, en toch voed hulle jylle jimmelse vader hulle, is jylle nie baie meer waard as hulle nie. Ons is so geneig om partij keer na hierdie gedeelte te kyk, en te dink ons is waardeloos, en ons moet nou net die hele tyd God vertrouw, en eindelijk is hierdie een liefdesverklaring, eindelijk sê die Heere, moet nie kortzichtig wees nie. In my plan, is mijn voorziening voor jou ook opgesluit. En jouw plan <laughs> is dan niks. Dit leidt tot de tot einde wat niks voor jou kan geven. Maar wanneer jij binnen mijn koninkrijk begint functioneren, 
Weet ik vir jou skatte wat jij gaan ontdek. Ek gee om vir jou. Sien die Heere, die Heere se plan is niet dat ons net geseend is in ons leven soos ons dier die lewe gaan nie. Hy het ons beplan so dat ons die optimale beste plan in ons leven kan kry vanuit sy koningskap, sy koninkryksvisie, sy koninkryksprenkie. Hy gaan verder, hy sê, en wie toch onder jylle kan dier om te kwel, een el by sy lengte voeg. En wat kwel jylle oor jylle het lere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbeid nie, en hulle spin nie. En ek sê vir jylle, dat selfs Salomo en al sy heerlijkheid nie betleed was, soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in een oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir jylle het klein gelovig is? Hy spreek ons aan en sê, het jy nie net meer geloof in my nie? Geloof jy nie net dat ek goed is nie? In my leven, in my koninkryk, in my plan, wil ek vir jou sorg. Daarom moet jylle jyl nie kwel nie. Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want na al hierdie dinge soek die heidene, want jylle jimmelse vader weet, dat jylle al hierdie dinge nodig het. En nou kom hy in vers 33 en hy sê, maar soek eerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir jylle bijgevoeg word. Hier is die antwoord op al hierdie goed wat Jesus aangesprek het. Hy sê die oplossing is, is wanneer jy my wil soek. Nie net my wil vir jou leven nie. Hoor mooi, die koninkryk behels my wil dier jou. Nie net my wil vir jou nie, maar my wil dier jou. Wanneer ek een persoon is wat snap dat ek in een nieuwe koninkryk is, is ek een persoon wat deelneem in die koninkrykse plan en ek is deel van daar die oorwinning. So ek wil vir jou sê, Ek en jy het een kese om in die koninkryk te leef. Of ons kan ons eie koninkryk kies. Die Heere sê vir ons, hy wil hee, ons moet ons harte transformeer. En ek wil vir jou lees in 1 Timotheus 6 vers 10 in die nieuwe levende vertaling. Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het weggedwaal van die geloof en hulle self met baie elende deerboer. Het is ook om ons getransformeer moet word in ons wees. Jy sien, enige iets wat God vir my en jou gee, as het vir ons self aangewend word, of uit vrees dat daar gebrek kan wees, dan het dit die vermoe om Godse plan in my leven in die wille te reik. Daar is soveel mense wat wacht vir die deurbraak. En jy wil eerst die deurbraak sien. En dan sal jy dinge doen in die koninkryk. Het het nooit vir die Heere daar oor gegaan nie. Het het gaan oor jou hart. Ek wil vandag vir jou sê dat kennis is goed om te heen. Maar kennis is dood. Ek kan kennis van Godse wil heen. Maar dit beteken nie enige iets nie, dit beteken ek het opie nie. Maar wanneer daar openbaring kom rondom hierdie kennis in die skrif, dan beteken dit ek word verlig in my hart en in my oore en die gees en ek begin verstaan, ek begin het dieper verstaan kry, hoekom die dinge is soos dit is. Maar die openbaring alleen beteken nie vir my veel nie. Dis wanneer ek reageer op die openbaring, wat dit te inpak maak. Dis wat die Heere se behoefte vir ons is. 
Dat ons niet net die woord leer ken nie, en dat ons niet net die oortuiging in ons hart het, dat hierdie woord die waarheid is niet, maar dat dit ons in een actie zal plaatsen waar de transformatie in ons leven zal brengen. En dat die transformatie zal uitspoel dier ons levens, want dit is die kracht wat die zien van die Heere dra. Het is die bekende gedeelte in, in Romeine 12. Dit is dat gedeelte waar hij voor ons sê, Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice. Beteken ek het nie nog dinge in my leven wat ek na koester wat belangriker is as Godse plan in my leven nie. Dit beteken om uitverkoop te wees, om God rechtig te vertrou dat dit wat hy vir jou leven bepaal het, beter is as jy self. I say further, holy and well-pleasing to God, which is your rational act of worship. And do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually by the renewing of your mind. This is a process. Vrijgevigheid is een proces, jy groei daarin. Jy begin op een plek en het wordt niet meer en meer en meer in jou leven. Die tweede beginsel rondom hierdie koninkryksdenke is hoe hier die uh, 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 vrijgevige natuur van God die Vader alles kom verander het. Wanneer ons Johannes 3 vers 16 Lees dan weer ons so lief het God die wereld gehad, dat hij sy sien gestuur het. Sy sien as een offer. Sy sien, sy geliefd, hy het die prijs betaal. Hy was vrijgevig. Hy het alles gedoen voor mij en jou, om een verhouding met hom te kan wees. En dit is ook om Godse hele karakter en zijn natuur, is hij zijn gever. Hy het een oophand. En dit is ook om hy wil hee, ons moet verstaan, dat hij een oophand het, en wanneer ons een oophand het, wanneer ons niet net geseend wil wees nie, maar een seen wil wees tot ander, dan is ons bezig om nader en nader te beweeg aan die natuur van God. Dus ik kom in Matthäus 6, Jezus dit so mooi sê, as jou focus recht is, sal jy my voorziening zien. As jou focus op een ander plek is, wil ik jou eers help, dat je focus recht kom. So het is so belangrijk dat ons weet, God het dit in sy natuur, in sy karakter, en dit sy wens vir my en jou. Vrijgevigheid is niet een actie nie, dit is een gesintheid. Vrijgevigheid is om vanuit de plek van oorvloed te leef. Het gaan nie oor wat jy het en nie het nie. Ek het een dag besef toe ek met klomp mense gesels in een financiële gesprek, dat baie ons dink, rijk mense dien mammon, en arm mense nie. Maar ek hoef jou sê, dis alleen. Jy kan brandarm wees, en nog steeds mammon dien. Dis net die een ou het, en die ander een wil hee, maar al twee, het die selle gierigheid, die selfde behoefte daar, die selfde focus. Die ene dat net, in sy leven die geluk gehad, dat hy, dat geld kon bekom. En die ander een het nog steeds net die honger daarvoor. Die Heere sê, die goed beteken niks. Die Heere het elke ding gemaakt op hierdie aarde. Maar sy plan is soeverein. Die derde beginsel is dat die Heere wil, dier sy goeie nies, vir ons wees dat Jesus een nieuwe focus plaas, op wat belangrik is in my leven. In die oud testament lees ons in Exodus, dat het vir die Heere waardevol is, dat mense een leven van vrijgevigheid het. Ek wil vir jou lees, in Exodus 23 vers 19, lees ons, jylle moet die beste deel van jylle graan, wat jylle op die eerste dag oes, na die Heere, jylle Godse tempel te bring. Die beste, die beste deel. Die Heere het gesê, ek soek jou beste. En so kom, die hele story van Kajan en Abel, was, Kajens offer nie vir die Heere aanvaarbaar nie. Dit 
was niet zijn beste. Nie. En ik zou dus 13 vers 1 en 2 lees ons, die Heer het toe vir Mooses gesê, elke oudste zin in Israël moet aan mij opgedra word. Die een wat eerste geboren wordt, behoort aan mij, of dit nou een mens of een dier is. Die eerste van alles. Ik denk is die moeilijkste, wanneer ik denk aan mensen wat de eerste kind krijgen. Een van ons panlede het nou een baba gekry en is de eerste kind en als ik met hom praat, daar is soveel voorzichtigheid dat hij fouten kan maken en dat, dat die kind ook iets kan oorkom. Daar is net die onzekerheid met die eerste. Nee, dan kom en hy sê, ek wil haar eerste hee. Het is niet dat God die eerste wil hee, ten spijte van jou nie. Wanneer ik de eerste vorm zou gee, het dit beteken, hy is die een wat mij help zorg. En alles is gerechtvaardigd die haar eerste. Ons, ons lees in, in Romeine 11, waar Paulus nog steeds hierdie lering vir die ouwens gee. Hy sê in vers 16, Als die eerste stukje deeg aan God geoffer wordt, betekent dit dat die hele baksel eindelijk aan hom behoort. Net so as die wortels van die boom aan God gewaai is, sal die takke ook aan hom behoort. Dis die prentje van eerstes. Die, die christenen het hier al die eeuwen nog met hulle gesê, ons wil ons eerste beste vir die Heere gee. Maar vanuit de koning, koninkrijksperspectief wil ik vir jou graag lees. In 2 Korintiërs 9 is daar fenomenale stuk teaching. Ik wil lees van vers 6 tot vers 11. En dit gaan oor my en jou gesintheid in hierdie, hierdie hele prentje. Paulus sê vir die ouds in Korinthe, maar denk daar aan, wie sparsamig saai, sal ook sparsamig maai, en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of dwang nie, want God het een blijmoedige gever lief. Ouwens het al by my gekom en gesê, nou waar staan ons met die regering? Waar staan ons met ons tiende? Waar staan ons met ons offergave? Waar staan ons met die goed? Jy sien, die plek om te begin is altyd, as jy nie verstaan nie, as jy nog nie in jou verhouding met God gegroeid het, dat jy sy stem hoor nie, dan sê ek begin by jou tiende. Want dit is een fondatie, dit is een basis. Maar wanneer jy in verhouding met God staan en jy begin sy stem hoor en hy begin vir jou sê, dan gaan jy sien, hy gaan meer jou wil gebruik om van zien te wees. En het gaan nie net oor jou finansies nie. Ja, finansies is een fenomenale ding om te zien. Dit, dit is meetbaar, dit is zichtbaar, <laughs> dit is iets wat ons allemaal verstaan. Maar wanneer ek in een verhouding met die Heere leef, dan is alles wat ik het zijn. Alles. En ik bestuur dit voor hom. Ik is niet meer in een contractuele positie met hom, waar ik die hele tijd moet bewijzen dat ik lief is voor hom en dat ik zijn zin oor mij goed wil niet. Christus het zijn zin kom verklaar oor mij. En ik is in een verhouding met hom. Die woord sê, hulle wat dier die geest lewe, sta nie meer onder die wet nie. Hy sê nie, hulle wat die dingen van die geest ken nie, en wat die openbaring het nie, maar hulle wat gereageer het op die kennis, dier die openbaring, en wat hulle lewe rug daartoe, dit is om dier die geest te lewe, dit is om jou lewe te belein, met wat die heilige geest in jou lewe plaas. Dit is waar die grootste blessing is, want nou is jy, in een vernootskap met God, en God is bezig om dier jou dingen te doen, en jij is niet net bezig om, om te gee nie, jy is bezig om een bijdrage te maken en om samen een reis met die Heere te wees, oor jou gemeenschap en oor sy koninkryk. Hy gaan verder en hy sê, en God het die mag om alle genade oorvloedig oor jylle te laat wees, zodat so jullie altijd <laughs> Niet betekent keer nie, altyd in alle opzichten volop kan hee en oorvloedig kan wees tot elke goede werk. Zoals geschreven is, hij het uitgestrooi en hij het aan die armes gegee en zijn gerechtigheid blij 
tot in eeuwigheid. En mag hij wat die zaad verschaf aan die saaier, ook brood verschaf om te eet. En jullie zaad vermeerder en vrucht van jullie gerechtigheid laat doen. Hoe kom? Hoor hier. Zodat so jullie in alles rijk kan worden tot alle maldadigheid. Wat dankzegging aan God die er ons bewerkt. Wat hier voor ons zegt is: De Heer wil jou zien. Hij wil voor jou meer zaad geven. Hij wil ook, jij moet kan eet van die zaad. Je ziet wat ons baie keer doen in ons leven, is God sê in ons met een goede werk. Hij sê in ons met, met zaad in ons leven en dan gaan eet ons al die zaad op. Ons beleid nie in die koninkrijk nie. Ons leef nie uit in die koninkrijk nie. En ons is armzalig in ons ziel. Jere sê, as jy saai, sal jy oes. Ek sal sorg vir een groot oes. Ik is die Heer wat jou zien. Ik wil vandaag voor jou met de vraag vooral. Raak jij geïrriteerd wanneer dan met jou over financiën gepraat wordt en die kunnen krijgen? Is jouw beersie dalk tussen jou en God's plan in jou leven? Die Heer het zoveel so meer voor jou. Als jij bereid is om om te gloeien. Hij is een gever. En hij kan niet mensen die jou zien als jij niet bereid is om je hand op te maken. Je kan niet een pak maken. Je kan niet een ware vrijheid leven als je gebonden is aan wat een hier die is. Partij keer is vrijgevigheid. Niet net in ons gehoorzaamheid aan financiële bijdrage. Ik heb in die week een story gehoord wat werkelijk gebeurt. Een persoon, een celgroep waar ik betrokken is, getuig waar hij neef het wat iets in zijn oog gekregen het. En hij vertelt het voor die vriend van ons wat een die oogkundige veld om zelf bevindt. En hij kijkt naar jullie oog van jullie persoon en hij zegt: Jullie persoon moet bij een specialist uitkomen. En hij vat daar die persoon naar die specialist toe en saam tref hulle oor en daar is een samen treffen we weer inkomsten. Daar specialist zegt: Ik zal zorgen dat jullie persoon gehelpt wordt. En die man getuig wie zijn neef of wie ook al dit was, wat die hierdie oogkundige gehelp is. Hy sê, hy besef, partij keer is dit so goedkoop om net te sê, ek bid vir jou. Het is soos die twee rand wat jy by die robot gee. Maar hy sê, die Heere het hier die oogkundige die geleentheid gegee om deel te word van die wonen werk. Godsdienstigheid is om hele tijd schuld af te koop. Maar waar een leven in die koninkrijk is om met vrijheid deel te kan nemen aan Godse plan. En om opgewonden te wees elke dag oor wat God dier jou gaan doen. Ek wil jou nooi. Moe nie dat sinneloze goed wat jou minder waardig acht die oor wie jy werkelijk waar is jy terug aan. Die leven is niet monopolie nie. Die leven is een koninkrijk waar ek en jij deel kan wees. Mag jij geseend wees in die benadering hoe jij ook groei in jou vrijgevigheid. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, jy het gegee en dit het massieve vrug gebring. Leer ons om gevers te wees. Leer mij om vanuit de koninkrijksperspectief te leven. En niet net de bijdra te maken, maar transformatie te brengen. Maar mag die eerste transformatie in mijn hart plaatsvinden.
Ons vraag dit in Jesus Christus naam. Amen.